வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக காமாட்சி தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தடுப்பூசி இயக்கம் நாடு முழுவதும் வரும் பதினாறாம் தேதி தொடங்குகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற உயர்நிலைக் குழு கூட்டத்திற்கு பின்னர் மத்திய அரசு அறிவிப்பு சுயசார்பு இந்தியா திட்டம் நாட்டை தன்னிறைவை நோக்கி அழைத்துச் செல்லும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கேரளா உள்ளிட்ட ஏழு மாநிலங்களில் பரவிய பறவை காய்ச்சல் நோயை தீவிரமாக கண்காணித்து உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் தலைமை செயலாளருக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் இந்தோனேஷிய தலைநகர் ஜகர்தாவிலிருந்து புறப்பட்ட விமானம் கடலில் விழுந்து விபத்து விமானிகள் உட்பட அனைத்து அறுபத்தி இரண்டு பேரும் உயிரிழப்பு சிட்னி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியாவுக்கு எதிராக ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் தொடர்ந்து ரன் குவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் வரும் பதினாறாம் தேதி முதல் கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தொடங்கும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது கொரோனா நிலவரம் மற்றும் தடுப்பு மருந்துகளின் தயார் நிலை குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று ஆய்வு நடத்தினார் பிரதமர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த உயர்மட்ட ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அமைச்சரவை செயலாளர் பிரதமரின் முதன்மை செயலாளர் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் மற்றும் இதர முக்கிய அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா மேலாண்மை குறித்த நிலைமை பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறனை நிரூபித்த இரண்டு தடுப்பூசிகளின் அவசர கால ஒப்புதல் போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து அப்போது விவாதிக்கப்பட்டது மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து தேர்தல் கால அனுபவங்களைப் போல தடுப்பு மருந்து போடும் பணிகளும் தயார் நிலையில் இருப்பதாக பிரதமருக்கு அதிகாரிகள் எடுத்துரைத்தனர் கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டது குறித்தும் பிரதமரிடம் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து வருகிற பதினாறாம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணிகளை தொடங்குவது என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மகர சங்கராந்தி பொங்கல் உள்ளிட்ட பண்டிகைகளுக்கு பிறகு இந்த தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தொடங்க உள்ளன முதற்கட்டமாக சுகாதாரம் மற்றும் முன்கள பணியாளர்கள் மூன்று கோடி பேருக்கு தடுப்பூசி வழங்கப்பட உள்ளது அதன் பின்னர் ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டோர் மற்றும் பல்வேறு உடல் உபாதைகள் உள்ளவர்களுக்கு உள்ளிட்ட இரு இருபத்தி ஏழு கோடி பேருக்கு தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படும் என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதல் கட்டமாக கொரோனா தடுப்பூசி மருத்துவர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் மற்றும் முன்கள பணியாளர்கள் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு தடுப்பூசி போடுவதில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்றும் இது ஒரு சாதனை நிகழ்வு என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனிடையே இந்தியாவின் சீரம் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியின் இருபது லட்சம் ஊசி மருந்துகளை இந்தியா வழங்க வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பிரேசில் அதிபர் போல்ஸ்னோ நேரோ கடிதம் எழுதியுள்ளார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தடுப்பூசி வரும் பதினாறாம் தேதி முதல் போடப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை ஆலோசனை நடத்துகிறார் இந்த ஆலோசனையின் போது தடுப்பூசியை முறையாக பயன்படுத்துவது முன்கள பணியாளர்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து தடுப்பூசி போடுவது மற்றும் தடுப்பூசி மருந்தை சேமித்து வைத்தல் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனாவை தடுக்க இந்தியாவிலேயே இரண்டு தடுப்பூசிகள் தயாரிக்கப்பட்டு பல்வேறு மாநில ஏற்கனவே ஒத்திகை நடத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தடுப்பூசி இயக்கத்தை சிறப்பான முறையில் மேற்கொள்வது தொடர்பான பணிகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை நடைபெறும் ஆலோசனையின் போது முதலமைச்சர்களுடன் கலந்துரையாடுவார் மத்திய அரசின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டம் என்பது நம்மை பற்று மட்டுமே சிந்தித்து உள்நாட்டு தேவைகள் குறித்து மட்டுமே கவலை கொள்ள செய்யும் திட்டம் அல்ல என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்துள்ளார் மாறாக இந்தியாவை தன்னிறைவை நோக்கி அழைத்துச் செல்லும் தன்னம்பிக்கை தொடர்பான திட்டம் என்று வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் பதினாறாவது மாநாட்டில் நிறைவுரையாற்றிய குடியரசுத் தலைவர் தெரிவித்தார் நேற்று இந்த மாநாடு காணொலி மூலம் நடைபெற்றது பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார் மாநாட்டின் நிறைவாக பேசிய குடியரசுத் தலைவர் சுயசார்பு இந்தியா திட்டம் குறித்த பிரச்சாரம் சர்வதேச நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவுகளை சரியானதாகவும் நேர்மையானதாகவும் ஆக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டார் பொருளாதாரம் உள்கட்டமைப்பு ஜனநாயகம் மக்களின் பிறப்பு இறப்பு மற்றும் வருவாய் உள்ளிட்டவை தொடர்பான புள்ளி விவர ஆய்வுகள் விநியோக நடவடிக்கைகள் ஆகிய ஐந்து முக்கிய தூண்களை கொண்டது சுயசார்பு இந்தியா திட்டம் என்றும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் குறிப்பிட்டார்
to our initiatives. We want you to actively participate in the making of New India. I invite each one of you to be a part of India's transformation story and contribute to it with your ideas, business models, investments, technical expertise, and knowledge sharing. மேலும் சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் காரணமாக விளங்குகிறார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் நிலையான அரசின் மூலமே மக்கள் நலத்திட்டங்களை முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு கூறியிருக்கிறார் மேலும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்களுக்கு சேவையாற்றும் பணியை பகுதி நேர பணியாக கருதக்கூடாது என்றும் அவர் கூறினார் குடியரசு துணைத் தலைவரும் மாநிலங்களவை தலைவருமான வெங்கைய நாயுடு கோவாவில் ஐம்பதாவது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசினார் தலைநகர் பனாஜியில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் கோவா மாநிலத்தின் முன்னாள் மற்றும் இந்நாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றார்கள் நிகழ்ச்சியில் பேசிய வெங்கைய நாயுடு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பணிகள் குறித்து விரிவாக எடுத்துரைத்தார் மக்களுக்கு சேவையாற்றும் பணியை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பகுதி நேர பணியாக செய்யக்கூடாது என்றும் சட்டப்பேரவை நடவடிக்கைகளை சுமூகமாக நடத்தி சட்டத்தின் மாண்பை உறுப்பினர்களும் அவைகளும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் கோவா மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பாடுபட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட அவர் நல்ல திட்டங்களை அரசியல் காரணங்களுக்காக எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்க்கக்கூடாது என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் சுதந்திரம் அடைந்ததிலிருந்து கோவா மாநிலம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது என்றும் நிலையான அரசின் மூலமே மக்கள் நலத்திட்டங்களை முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியும் என்றும் வெங்கைய நாயுடு அப்பொழுது வலியுறுத்தினார் சீனாவின் ஜிங்டாங் துறைமுகத்தில் கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் இந்திய கப்பலான ஜக் ஆனந்தில் உள்ள இருபத்தி மூன்று இந்திய மாலுமிகள் வரும் பதினான்காம் தேதி தாயகம் திரும்புவார்கள் இத்தகவலை மத்திய கப்பல் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்தார் சீன துறைமுகத்திலிருந்து ஜப்பானின் சீபா துறைமுகத்திற்கு ஜக் ஆனந்த் கப்பல் சென்று அதில் உள்ள ஊழியர்கள் மாற்றப்படுவார்கள் என்றும் பின்னர் அவர்கள் வரும் பதினான்காம் தேதி இந்தியா திரும்புவார்கள் என்றும் அமைச்சர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு மேற்கொண்ட உறுதியான நடவடிக்கையால் அந்த கப்பலின் ஊழியர்கள் தாயகம் திரும்ப உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இதற்கு பெரிதும் உதவிய கிரேட் ஈஸ்டர்ன் கப்பல் நிறுவனத்தின் மனிதாபிமான அணுகுமுறையை அமைச்சர் வெகுவாக பாராட்டினார் நெருக்கடியான நேரத்தில் கப்பல் ஊழியர்களின் நலன்களை பாதுகாத்த அந்த நிறுவனத்தின் செயல்பாடு பாராட்டத்தக்கது என்றும் அமைச்சர் அந்த பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் சீனாவில் உள்ள இந்திய தூதர் விக்ரம் மிஸ்ரி சீன உதவி வெளியுறவு அமைச்சரிடம் நிலைமையை எடுத்துரைத்து ஊழியர்கள் தாயகம் திரும்ப வழிவகை செய்த மத்திய அமைச்சர் மாண்டவியா அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் சிமெண்ட் மற்றும் இரும்பு கம்பி தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் தங்களுக்குள் குழுவாக சேர்ந்து விலையை அதிகரிப்பது ஏற்கத்தக்கதல்ல என்று மத்திய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி குறை கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக மேற்கு மாநிலங்களில் இந்திய கட்டுமான சங்கத்தினருடன் காணொலி மூலம் கலந்துரையாடிய அமைச்சர் தொழிலாளர்களின் ஊதியம் மற்றும் மின்கட்டணத்தில் எந்த உயர்வும் இல்லாத நிலையில் சிமெண்ட் மற்றும் இரும்பு கம்பி உற்பத்தியாளர்கள் தன்னிச்சையாக விலையை உயர்த்துவது புரிந்து கொள்ள இயலாதது என்று கூறியுள்ளார் சிமெண்ட் மற்றும் இரும்பு கம்பி தொழிற்சாலைகள் தற்போதைய சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி தேசிய நலனுக்கு எதிரான வகையில் விலையை உயர்த்தி வருவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நூற்றி பதினாறு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிலான உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ள நிலையில் இதுபோன்ற கட்டண உயர்வு தொடருமானால் அது மத்திய அரசுக்கு சிக்கலான நிலையை ஏற்படுத்தும் என்றும் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்தார் விலையை கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பை ஏற்படுத்துவது குறித்து மத்திய அரசு பரிசீலிக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் we are planning to implement the infrastructure of 111 lakh crores in the next 5 years and it is the dream of our prime minister to make the economy of 5 trillion dollar and where we have to make this infrastructure so if this type of rate of cement and steel will be gone it will be rather very difficult for us மத்திய அரசின் வேளாண் சட்டங்கள் விவசாயிகளின் நலன்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாகவும் விவசாயிகள் போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்றும் மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் 
ஹைதராபாத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் குறித்து மத்திய அரசு முழுமையாக கவனத்தில் கொள்ளும் என்று கூறினார் மத்திய வேளாண் அமைச்சர் விவசாயிகளுடனான பேச்சுவார்த்தையின் போது பிரச்சினைகளுக்கு நிச்சயம் தீர்வு காண்பார் என்று அவர் உறுதியளித்தார் பஞ்சாப் ஹரியானா மாநிலங்களை தவிர நாட்டின் பிற பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் போராட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை என்று தெரிவித்த அமைச்சர் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை மற்றும் நில உரிமைகள் வேளாண் சட்டங்களில் பாதுகாக்கப்படும் என்றார் நாடு முழுவதும் திருநங்கைகளின் அவல நிலை குறித்து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பான அறிக்கையை தாக்கல் செய்யாதது குறித்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமை செயலாளர்களுக்கு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது உச்சநீதிமன்றம் வழக்கறிஞரும் மனித உரிமை ஆர்வலருமான ராதாகாந்தா திரிபாதி தாக்கல் செய்த மனுவின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்திய அந்த ஆணையம் இது தொடர்பாக வரும் பதினாறாம் தேதிக்குள் அறிக்கை அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது வாழ்வாதார தேவைகள் மற்றும் அரசின் நலத்திட்ட பயன்கள் கிடைக்காமல் பல்வேறு மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்களில் திருநங்கைகள் சிரமத்தில் உள்ளதாகவும் திருநங்கைகளின் உரிமைகள் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை மத்திய மாநில அரசுகள் அமல்படுத்த தவறிவிட்டதாகவும் மனுதாரர் குறிப்பிட்டிருந்தார் கேரளா ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் இமாச்சல பிரதேசம் ஹரியானா குஜராத் மற்றும் உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய ஏழு மாநிலங்களில் பறவை காய்ச்சல் நோய் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஹரியானாவின் பஞ்ச்குலா மாவட்டத்தில் இரண்டு கோழி பண்ணைகளில் பறவை காய்ச்சல் நோய் உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து மத்திய பிரதேசத்தின் சிவ்புரி ராஜ்கர் ஷாஜாபூர் அகர் விதிஷா ஆகிய மாவட்டங்களிலும் உத்தரப்பிரதேசத்தின் கான்பூர் உயிரியல் பூங்கா ராஜஸ்தானில் பிரதாப்கர் தௌசா ஆகிய மாவட்டங்களிலும் பறவை காய்ச்சல் நோய் கண்டறியப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட ஏழு மாநிலங்களுக்கும் தேவையான ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன கேரளாவில் பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட இரண்டு மாவட்டங்களிலும் நோய் ஒழிப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன கண்காணிப்பு மற்றும் தொற்றுநோய் குறித்த ஆய்வுக்காக கேரளா ஹரியானா மற்றும் இமாச்சல பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள மத்திய குழுக்கள் நிலைமையை ஆய்வு செய்து வருகின்றன பறவை காய்ச்சல் நோயை தீவிரமாக கண்காணித்து மனிதர்களுக்கு பரவாமல் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளை உன்னிப்பாக மேற்கொள்ளுமாறு அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமை செயலாளர்களை மத்திய கால்நடை பராமரிப்புத்துறை செயலாளர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தங்க நாற்கர ரயில் பாதை திட்டத்தில் ரயில்களின் வேகத்தை மணிக்கு நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டராக இந்திய ரயில்வே அதிகரித்துள்ளது கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்திலும் உள்கட்டமைப்பு புதிய திட்டங்கள் இணைப்புகளின் திறன் ஆகியவற்றில் இந்திய ரயில்வே அபரிமிதமான வளர்ச்சியை கண்டுள்ளது கொரோனா தொற்றினால் ஏற்பட்ட சவால்களை எதிர்கொண்டு எதிர்கால வளர்ச்சி மற்றும் ரயில் பயணிகளுக்கு அடுத்த கட்ட பயண அனுபவத்தை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பாக இந்த காலகட்டத்தை ரயில்வே துறை மாற்றியுள்ளது இதில் முக்கிய அம்சமாக தங்க நாற்கர ரயில் பாதை திட்டத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பன்னிரண்டு கிலோமீட்டர் ரயில் பாதையில் ஆயிரத்தி இருநூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ரயில்களின் வேகத்தை மணிக்கு நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டராக அதிகரித்துள்ளது ரயில் பாதையை வலிமையாக்கும் திட்டங்கள் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் திட்டங்கள் வாயிலாக இந்த ரயில்களின் வேகம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் டிஜிட்டல் பேங்கிங் கோட காலம் டைமஸ் சேமிக்கலாம் டிஜிட்டல் பேங்கிங் சுலபம் தினமும் பரிவர்த்தனை செய்யலாம் எங்கேயும் எப்போதும் சேர்த்தான் பாஸ்தான் பேமெண்ட் விரலையே செட்டா பொருட்கள் வாங்கல் ஆப்ஷன்ஸ் பல ஐஎம்பிஎஸ் என்இஎஃப்டி யூபிஐ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வேலை செய்யும் பேமெண்ட் சுலபம் ரொம்ப சௌகரியம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம் வேலை மற்றும் பயிற்சி துறை இணைந்து நடத்த உள்ள தனியார் துறை வேலை வாய்ப்பு முகாம் முன்னேற்பாட்டு பணிகளை மாநில தமிழ் ஆட்சி மொழி மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் கா பாண்டியராஜன் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கொரோனா தொற்றுக்கு பின்னர் நடைபெறும் இந்த முகாம் இந்தியாவின் மீட்சிக்கான செயல் நடவடிக்கையாக இருக்கும் என்று கூறினார் நாளை காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை நடைபெறவுள்ள இந்த முகாமில் நூற்று தொன்னூற்று மூன்று தனியார் நிறுவனங்கள் பங்கேற்க உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நெல்லை மாவட்டம் பாபநாசம் அணைப்பகுதியில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக 
அகத்தியர் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது அங்கு பாபநாசம் அணை சேவூர் ஆறு மணிமுத்தாறு ஆகியவற்றிலிருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருவதன் காரணமாக தாமிரபரணி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகமாகியுள்ளது பெங்களூரு சான் பிரான்சிஸ்கோ இடையே முற்றிலும் பெண் விமானிகளை கொண்டு இயக்கப்படும் விமான சேவை நேற்று தொடங்கியது இந்த விமான சேவை பதினான்காயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இடைநிறுத்தம் ஏதும் இல்லாமல் இயக்கப்படுகிறது பெண் விமானிகள் ஜோயா அகர்வால் பப்பாகடி தன்மயி ஆகாங்ஷா சோனாவாரே மற்றும் சிவானி மான்ஹஸ் ஆகியோர் இந்த விமானத்தை இயக்கினர் இதுகுறித்து செய்தி வெளியிட்டுள்ள விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஏர் இண்டியா நிறுவனத்தின் இந்த முயற்சி சர்வதேச அளவில் இந்திய பெண்களின் ஆளுமையை நிரூபிக்கும் வரலாற்று நிகழ்வாக உள்ளது என்று கூறியுள்ளார் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நடத்தப்பட்ட போராட்டத்தின் போது இந்திய தேசிய கொடியை ஏந்திச் சென்ற இந்தியர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து செய்தி வெளியிட்டுள்ள தில்லி காவல்துறை வின்சென்ட் ஜேவியர் என்பவர் மீது தேசிய கொடியை அவமதித்த குற்றத்திற்காக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளது கேரளாவைச் சேர்ந்த வின்சென்ட் ஜேவியர் அமெரிக்காவில் நடந்த போராட்டத்தில் இந்திய தேசிய கொடியை கையில் ஏந்தியவாறு கோஷமிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் அதிக அளவில் பரவியதை தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது கோவையிலிருந்து குஜராத் மாநிலம் ராஜ்கோட் நகருக்கு இரண்டாவது பார்சல் சரக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் இரவு எட்டு மணிக்கு கோவை வடக்கு ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்படும் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் திருப்பூர் ஈரோடு சூரத் அங்கலேஸ்வர் அகமதாபாத் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் ராஜ்கோட்டிற்கு திங்களன்று காலை ஐந்து மணிக்கு சென்றடையும் இந்த ரயில் மறு மார்க்கத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை எட்டு மணிக்கு ராஜ்கோட்டிலிருந்து புறப்பட்டு வியாழக்கிழமை இரவு எட்டு முப்பத்தைந்து மணிக்கு கோயம்புத்தூர் வடக்கு ரயில் நிலையத்தை வந்தடையும் சென்னை விமான நிலையத்தில் ஒரு கோடியே நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான வெளிநாட்டு பணத்தை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைப்பற்றினார்கள் இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாட்டு பணம் கடத்தவிருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து விமான நிலைய உளவு அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர் அப்போது சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் சிலரது உடைமைகளை பரிசோதித்ததில் கைபேசி மற்றும் பவர் பேங்குகளில் ரகசியமாக வெளிநாட்டு பணம் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து இருபது லட்சத்திற்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள வெளிநாட்டு பணம் வைத்திருந்த ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார் போகி பண்டிகை அன்று கடும் புகை மூட்டத்தை உருவாக்கும் பழைய பொருட்களை எரிக்க வேண்டாம் என சென்னை விமான நிலையத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்களை விமான நிலைய பெருநிறுவன தகவல் தொடர்புத்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது புகை மூட்டம் ஏற்படுவதால் கண் பார்வை பாதிக்கப்பட்டு விமானங்களை ரத்து செய்ய வேண்டிய நிலையும் திருப்பிவிட வேண்டிய நிலையும் ஏற்படுவதால் பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உட்படுவதாகவும் இதனால் பொதுமக்கள் போகி பண்டிகையின் போது பழைய பொருட்களை எரிக்காமல் ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோரின் சதவீதம் தொன்னூத்தி ஆறு புள்ளி நான்கு ஒன்றாக உள்ளதாகவும் இதுவரை ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்டோர் இந்நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் புதிதாக பத்தொன்பதாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து மூன்று பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து தற்போது இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து நூற்று தொன்னூறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஒரே நாளில் இருநூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்ததால் மொத்த உயிரிழப்பு ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது இதனிடையே நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோரின் சதவீதம் தொன்னூற்று ஆறு புள்ளி நான்கு ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் புதிதாக எழுநூற்று அறுபத்தோரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் ஏழு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் கொரோனா பாதிப்பால் தமிழகத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று பதினைந்தாக அதிகரித்துள்ளது எண்ணூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து இதுவரை இந்நோய் தொற்றிலிருந்து மாநிலத்தில் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து ஆறாயிரத்து பதினெட்டாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் புதிதாக இருநூற்று பதினெட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது 
உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பது கோடியே ஐம்பத்தோராயிரத்து இருநூற்று முப்பதாக உள்ளது இதுவரை பலியானோர் எண்ணிக்கை பத்தொன்பது லட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது உலகம் முழுவதும் ஆறு கோடியே நாற்பத்தி நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று பதினான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் போபாலில் கோவாக்சின் தடுப்பூசி ஒத்திகையில் பங்கேற்ற தன்வாளர்கள் உயிரிழந்தது குறித்து அந்த தடுப்பூசியை தயாரித்துள்ள பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் விளக்கம் அளித்துள்ளது மூன்றாம் கட்ட தடுப்பூசி பரிசோதனையின் போது ஏழு நாட்களும் சம்பந்தப்பட்ட நபர் முழு ஆரோக்கியத்துடன் இருந்ததாகவும் அனைத்து விதிமுறைகளையும் அவர் பின்பற்றியதாகவும் பாரத் பயோடெக் நிறுவன அறிக்கை தெரிவிக்கிறது போபால் அரசு மருத்துவமனையில் அந்த நபரின் உடற்கூறு அறிக்கையில் அவரது உயிரிழப்புக்கான காரணம் இருதய பாதிப்பு என்று தெரியவந்திருப்பதாகவும் அந்த அறிக்கை மேலும் கூறுகிறது மேலும் அவரது உயிரிழப்பு தொடர்பான காவல்துறை விசாரணை நடைபெறுவதாகவும் தடுப்பூசி போடப்பட்டு ஒன்பது நாட்களுக்கு பிறகே அவர் உயிரிழந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ள பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் தடுப்பூசி காரணமாக உயிரிழந்தார் என்பது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என குறிப்பிட்டுள்ளது குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருவாய் உள்ள நாடுகள் கொரோனா தடுப்பூசிகளை பெறுவதில் தற்பொழுது வரை பிரச்சினைகள் நீடிப்பதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது தடுப்பூசி உற்பத்தியாளர்களுடன் இருதரப்பு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்வதை அத்தகைய நாடுகள் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த அமைப்பு அறிவுறுத்தியுள்ளது அதிக வருவாய் உள்ள நாடுகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசிகள் அதிக அளவில் வழங்கப்படும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை இயக்குநர் டெட்ரஸ் அதானம் தெரிவித்துள்ளார் தடுப்பூசிகளை பொறுத்தவரை அனைத்து நாடுகளுக்கும் கிடைக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் மேலும் இந்த மருந்தை உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளும் உற்பத்தியாளர்களும் நேரடியாக இருதரப்பு ஒப்பந்தங்கள் செய்து கொள்வதை நிறுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ள அவர் தேவைக்கு அதிகமாக தடுப்பூசிகளை ஆர்டர் செய்துள்ள நாடுகள் தங்களிடம் அதிகப்படியாக உள்ள தடுப்பூசிகளை பகிர்வு அடிப்படையில் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் எந்த ஒரு நாட்டையும் பெயர் குறிப்பிடாமல் கூறிய அவர் ஐரோப்பிய நாடுகள் பைசர் மற்றும் பயோ என்டெக் நிறுவனங்களுடன் கூடுதல் தடுப்பூசிகளுக்கு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டினார் உலக அளவில் தேவைப்படும் தடுப்பூசி அளவில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட மருந்துகளை ஐரோப்பிய நாடுகள் வாங்கியிருப்பதையும் பெட்ரோ சாத்தானம் அதில் குறிப்பிட்டார் சவுதி அரேபிய மன்னர் சல்மான் பின் அப்துல்லா அஜேஸ் பைசர் நிறுவனத்தின் கொரோனா தடுப்பூசியை நியோம் நகரில் செலுத்திக் கொண்டார் எண்பத்தி ஐந்து வயதான சல்மான் முதல் முறையாக கொரோனா தடுப்பூசியை எடுத்துக் கொண்டதாக அந்நாட்டு செய்தி நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன இதற்காக சவுதி அரேபிய சுகாதார அமைச்சகம் மன்னருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டது இதேபோல் தொன்னூற்றி நான்கு வயதான இங்கிலாந்து அரசு எலிசபெத்தும் கொரோனா தடுப்பூசியை போட்டுக்கொண்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் இதுகுறித்து நாடு தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை டிடி நியூஸ் செய்தி அலைவரிசை மேற்கொண்டு வருகிறது உலகின் ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்திற்கும் அச்சுறுத்தலாக கொரோனா வைரஸ் தொற்று விளங்கி வருகிறது மத்திய மாநில அரசுகளின் சிறப்பான நடவடிக்கைகளால் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவல் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது முகக்கவசம் அணிவது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவது உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்கள் மூலம் இது சாத்தியமாகி வருகிறது மக்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதையோ தடுப்பூசி வரவிருப்பதையோ கண்டு கட்டுப்பாடுகளை நாம் தளர்த்திக் கொள்ளக்கூடாது தடுப்பூசி முழுமையாக போடப்படும் வரை தொடர்ந்து முகக்கவசம் அணிவோம் மற்றவர்களையும் அணியுமாறு அறிவுறுத்துவோம் கடைகள் மற்றும் பொது இடங்களுக்கு செல்லும் போது முகக்கவசம் அணிவதை உறுதியுடன் பின்பற்றுவோம் பிரதமரின் அறிவுரைகளை முழுமையாக கடைபிடிப்போம் घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है कोरोना बिन पीड़ियल इरिंदे उलाकते मुच्छिलुं काबक मुगक कवसमे सिरपान आयुदम इन्बदे उनरवो இந்தோனேஷியாவின் தனியார் விமானம் அறுபத்தி இரண்டு பேருடன் புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே கடலுக்குள் விழுந்த விபத்துக்குள்ளானது அதிலிருந்து பன்னிரண்டு விமான பயணிகள் உட்பட அறுபத்தி இரண்டு பேரும் உயிரிழந்திருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது ஸ்ரீவிஜயா விமான நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான பயணிகள் விமானம் தங்கராங் விமான நிலையத்திலிருந்து நேற்று பிற்பகலில் புறப்பட்டது அடுத்த நான்கு நிமிடங்களில் விமான கட்டுப்பாட்டு அறையுடனான தொடர்பை விமானம் இழந்தது இதையடுத்து அந்த விமானம் விபத்தில் சிக்கியிருக்கலாம் என கருதப்பட்ட நிலையில் தலைநகர் ஜெகர்தாவிலிருந்து 
மேற்கு களிமந்தன் மாகாணம் போன்சியனக் என்ற இடத்திற்கு செல்ல திட்டமிட்டிருந்தது ஆனால் ஆயிரம் தீவுகள் பகுதியில் விழுந்து நொறுங்கியது அந்த பகுதியில் விமான பாகங்களும் உடல்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அந்நாட்டு விமான போக்குவரத்து அமைச்சகமும் விபத்தை உறுதி செய்துள்ளது விபத்துக்குள்ளான அந்த விமானத்தில் ஏழு குழந்தைகள் உட்பட ஐம்பது பயணிகள் பயணம் செய்தனர் விமானிகள் உட்பட பன்னிரண்டு பணியாளர்களும் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சிட்னியில் நடைபெற்று வரும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் சற்று முன் வரை ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று எட்டு ரன் எடுத்துள்ளது முன்னதாக முதல் இன்னிங்ஸில் இந்தியா அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ரன் எடுத்தது ஆஸ்திரேலிய அணியின் முதல் இன்னிங்ஸில் ஸ்கோர் முன்னூற்றி முப்பத்தி எட்டு ரன் இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பயணிகளின் நெரிசலை தவிர்க்க ஏதுவாக சென்னை எழும்பூர் நாவர்கோவில் மற்றும் சென்னை சென்ட்ரல் கோவை இடையே அதிவிரைவு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம் இன்று முன்பதிவு தொடக்கம் தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு தினத்தந்தி உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சார்பில் திருக்குறள் ஓவிய போட்டி அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதிக்குள் படைப்புகளை அனுப்பலாம் என அறிவிப்பு தினமணி தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் இருபது சதவீத மக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்படும் சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தகவல் தினமலர் நிலத்தடி நீர் திருடப்படுவதை தடுக்க தமிழகத்தில் நிலத்தடி நீர் ஆணையம் அமைகிறது மாநில அரசுக்கு பொதுப்பணித்துறை பரிந்துரை தினகரன் பல்வேறு மாநிலங்களில் பறவை காய்ச்சல் எதிரொலி முட்டை விலை கடந்த இரண்டு நாட்களில் ஐம்பது காசுகள் குறைந்தது வட மாநிலங்களுக்கு அனுப்புவதிலும் சிக்கல் இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தடுப்பூசி இயக்கம் நாடு முழுவதும் வரும் பதினாறாம் தேதி தொடங்குகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற உயர்நிலை குழு கூட்டத்திற்கு பின்னர் மத்திய அரசு அறிவிப்பு சுயசார்பு இந்தியா திட்டம் நாட்டை தன்னிறைவை நோக்கி அழைத்துச் செல்லும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கேரளா உள்ளிட்ட ஏழு மாநிலங்களில் பரவிய பறவை காய்ச்சல் நோயை தீவிரமாக கண்காணித்து உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் தலைமை செயலாளர்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் இந்தோனேஷியா தலைநகர் ஜகர்தாவிலிருந்து புறப்பட்ட விமானம் கடலில் விழுந்து விபத்து விமானிகள் உட்பட அனைத்து அறுபத்தி இரண்டு பேரும் உயிரிழப்பு சிட்னி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியாவுக்கு எதிராக ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் தொடர்ந்து ரன் குவிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன